Hey guys, Nehan Pur once again in front of you. Thank you for joining me today. I hope you all are doing really great. And जो आप लोगों के majority के doubts थे वो आज मैं थोड़ा सा clear कर देती हूँ. जिन लोगों ने भी ये question पूछा था पूछा था कि spice jet की vacancies हैं या नहीं हैं, please थोड़ा सा clear कर दीजिए. देखिए अगर vacancies होती, ठीक है तो मैं already video बना चुकी होती. और और जिस चीज का आप मुझे पूछ रहे हो कि हमने इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली है आई डोंट नो आपका इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था मुझे नहीं पता है लेकिन गाइस अभी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो नहीं कोई वैकेंसीज नहीं है ना तो ग्राउंड स्टाफ की ना ही एविएश कैबिन अटेंडेंट की और ना ही स्पाइस जेट में ही नहीं बल्कि किसी जगह पे कोई वैकेंसीज नहीं है ठीक है एक वैकेंसी आई थी विज एयर की जो कि बहुत पहले आई थी दो तीन महीने पहले वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी और दूसरी वैकेंसी आपकी आई है जूम एयर की जो कि पाँच छः दिन हो गए हैं उसको उसकी मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना के दिखा बता दिया है उसके अंदर मैंने आपको एक नंबर शेयर किया था जिसको लेकर के बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे तो वो डाउट्स भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग परेशान हो जो नंबर शेयर हुआ था लोग कह रहे एरर है मतलब हालांकि बाद में उनके डाउट्स क्लियर कर दिए थे मैंने नाइन आपको नहीं हटाना है ट्वेल्व डिजिट का नंबर पूरा डायल करना है ठीक है दूसरी चीज़ जिन्होंने ये कहा कि उनको बता रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए नंबर के अंदर वो उनका डिफॉल्ट मोड रिकॉर्डिंग का है वो आपको हॉलिडे के दिन सुनाई देता है ठीक है जब उनके हॉलिडे है और उनका फोन रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं है तब ये आपको रिकॉर्डिंग डिफॉल्ट मोड की सुनाई देगी लेकिन आप वर्किंग डेज में अगर कॉल करते हैं आई थिंक प्रेफरेबल टाइम गोइंग टू बी नाइन ए एम टू इलेवन ए एम उसके बाद भी आप कॉल कर सकते हैं डजेंट मैटर लेकिन मैं प्रेफरेबल टाइम आपको बता रही हूँ ग्यारह बजे के आसपास करें दस बजे के आसपास करें आई थिंक ये प्रेफरेबल टाइम होता है मैंने तो बात करी थी और ये बिल्कुल करेक्ट नंबर है और मैं यही चाहती थी कि आप नंबर से कॉल करें और डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं क्योंकि इसमें क्या होता है वॉक इन इंटरव्यू में जाने से आपकी चांसेस जो होते हैं ना हायरिंग के वो बढ़ जाते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली मीट करते हो उनसे और ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके जो ऑनलाइन में ही आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है और ऑनलाइन की क्या गारंटी है रिज्यूमे जा रहा है वो लोग कितने को देख रहे हैं कितनों को हायर कर रहे हैं कोई सेंस नहीं मेरे को बनता है उसके अंदर फिर भी आप ऑनलाइन जहाँ भी आपको दिखता है आप अप्लाई कर सकते हैं कोई हार्म नहीं है कोई सीवी वी को किसी को भेजने में हार्म नहीं है काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने कॉल किया था और उन्हें ये कहा गया है कि आ, आप अपना सीवी ऑनलाइन भेज दीजिए उन्हें सीवी बिल्कुल आप भेजिए अपना सीवी और आई थिंक उसके बाद जो भी उनका प्रोसीजर होगा आपके सीवी को देख करके वो आपसे अपने आप कांटेक्ट करेंगे ठीक है यही चीज़ मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी और दूसरी चीज़ जिन लोगों को भी टेंशन हो रही है अपनी वैकेंसीज़ को लेकर के कि अरे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो इतनी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि देखिए जब पेंडेमिक्स नहीं था आपको पता है हर महीने वैकेंसीज आ रही थी इंडिगो जैसी एयरलाइन तो हर महीने वैकेंसी उनके पास तो थी ही थी Uh, बाकी सारी एयरलाइंस भी तीन चार महीने में वैकेंस आई मीन हायरिंग्स चल ही रही थी पेंडेमिक्स की वजह से ये ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है और कहीं ना कहीं पीछे चला गया है कोई बात नहीं कुछ टाइम बाद हायरिंग्स आएंगी डेफिनेटली आएंगी अनस्टॉपेबल इंडस्ट्री है आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तब तक के लिए आप अपने कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन पर ध्यान दे सकते ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दो चीज़ को अगर आपने नेगलेक्ट किया रियली सॉरी आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा लेकिन अगर आप इन दो चीज़ों को ध्यान दे लोगे आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा रास्ता बस दो चीज़ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन जिन लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाइट को लेकर के या स्कार को लेकर के देखो अगर स्कार वगैरह है कुछ एयरलाइन बहुत प्रेफरेबल है मैं ये नहीं कहूँगी इसमें अप्लाई मत करो उसमें भी अप्लाई कर दो कोई ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पे जा कर के खुद देखो खुद रिजेक्शन का रिजेक्शन को फेस करो क्योंकि आपको बेहतर वही बता सकते हैं ठीक है आ, लेकिन जिनको बहुत बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो कि आपके इनपरफेक्शन को ध्यान नहीं देती है ठीक है और जिनको भी हाइट्स की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल दे आर सेंग वन सेंटीमीटर छोटी है दो सेंटीमीटर छोटी है वो कैसे हमें हायर कर लेंगे तो मैं यही कहूँगी देखो सेफ्टी की वजह से आपकी हाइट होती है और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि आपकी नहीं सिलेक्शन होगा वो अपने तरीके से सही है अब मैं उनका तरीका भी समझाती हूँ और अपना तरीका भी समझाती हूँ उनका तरीका ये है कि आपकी सेफ्टी के लिए हायरिंग हो रहा है ठीक है आपकी सॉरी सेफ्टी के लिए आपका क्राइटेरिया है आपकी हाइट का तो अगर आपकी उनका मान लो वन फाइव फाइव सेंटीमीटर क्राइटेरिया है तो वो क्यों है वो इसलिए ताकि आप ओवर हेड बिन में कोई सामान रखा हुआ है सामान इन द सेंस को इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ होने वाले आप उसे आराम से निकाल सको ऑल यू आर गोइंग टू वेयर द हील्स इतने इतने बड़े बड़े हील्स होते हैं और जो वन फाइव फाइव सेंटीमीटर जो मांगती एयरलाइन वो हमेशा
ट्रस्ट भी आपके खड़े होने के ढंग से थोड़ा सा ढंग से खड़े होने से ना आप दो तीन सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो वन फाइव टू है मेरी मेरी इतनी है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो अपने आप ही आपके इंक्रीज हो जाएगी हाइट और आ, और होती है एक दो सेंटीमीटर तो आराम से होती है बहुत छोटे हो तो ऑफकोर्स आप सोचोगे ही नहीं एयर लाइन में आने का ठीक है ये आपको खुद पता है और आपकी कहीं ना कहीं एक चीज़ और कहीं ना कहीं आपकी मेजरमेंट भी गलत हो सकती है मेजरमेंट गलत ही इसलिए हो सकती है हम घर पे करते हैं ना जैसे मैं अपना बिगनिंग में करती थी अपनी मेजरमेंट जब मैं क्रू नहीं थी तो मेरा हाइट आती थी वन फाइव टू ठीक है लेकिन जब मैं एयरलाइन में मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो वन फाइव सेवन सेंटीमीटर मेरा निकल के आया ठीक है तो घर पे हमारी मेजरमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि हमारी एयरलाइन के थ्रू हमें रिजेक्ट कर दिया गया है मान लो एयरलाइन किसी एयरलाइन ने रिजेक्ट कर दिया इट्स ओके okay. एक बार रिजेक्ट कर दिया किसी एयरलाइन ने आपकी हाइट को लेकर कोई बात नहीं दोबारा जाओ उस एयरलाइन में भी जाओ जिसने रिजेक्ट किया है और उस एयरलाइन में भी जाओ जिसने जिसमें आपने कभी ट्राई नहीं किया ठीक है तो बार बार जाते रहो बार बार जाते रहो हो सकता है कभी ना कभी आपका जरूर हो जाएगा ठीक है कभी कभी लक भी काम काम नहीं करते कभी कभी रिक्रूटर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कुछ टॉपिक्स मेरे ऊपर पेंडिंग है मुझे अभी भी पता है आ, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है और मैं मुझे पता है मुझे उसके वीडियोज़ बनानी है क्योंकि वो सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये मत समझिएगा कि जिन लोगों ने सजेशन दिए उनके सजेशन कंसिडर नहीं हुए हैं उनके सजेशन कंसिडर हुए हैं और मैं टाइमली उसको ज़रूर डिलीवर करूँगी Uh, मैं एक चीज और एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी आई मीन पूछना चाहूंगी इनफैक्ट मुझे एक किसी ने ये सजेस्ट किया था प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मेकअप हेयर स्टाइल फॉर अ कैबिन अटेंडेंट और हाउ डू हाउ डू यू मैनेज योर हेयर एंड योर मेकअप प्लीज लेट मी नो इफ यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ वीडियो तो मैं मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ हम कैसे मेकअप कर सकते हैं हमारे इंटरव्यूज डेज के लिए मैं आपको वो बता सकती हूँ ठीक है तो आप अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब के अंदर तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स बोर हो जाएं और फिर कोई नीडेड वीडियो ना बने तो मैं इसलिए चाहती हूँ अगर आप कहेंगे देन ओनली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी अदरवाइज़ मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगी ठीक है दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक कोई भी सजेशंस बिकॉज आपका सजेशंस फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि मेरे जो भी वीडियोस आते हैं आपके सजेशंस बेस्ड ही होते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं है कि आपको क्या नहीं पता है ठीक है वो बेसिक चीज़ भी हो सकती है एडवांस चीज़ भी हो सकती है कैबिन टू से रिलेटेड है मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स आई एम अ पार्ट ऑफ एवेशन तो आपको कोई भी ऐसा चीज़ की प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एज वेल बाय बाय मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो